ಒಂದು ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏಜ್ ಯಾವ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೀಟುಗಳು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಈ ಆವೃತ್ತ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಐದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಐದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹದಿಮೂರು ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೀಟುಗಳು ಏನು ಗೀಟುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಈ ಗೀಟುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಐದು ವಯಸ್ಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಏಳು ಇರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್
ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಜುವಲೈಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಯಾವುದು ಅವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಏಳು ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿ ಸಹ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಣಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಳು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಹ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಣಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಕೋರ್ ಮೈನಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಐದು ಆಗಿದೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿದೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಗರಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಐದಿದೆ ಐದರ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಡಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಈ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂಬತ್ತರ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೀಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದೆರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬ